हेलो एवरीवन सो एक कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट का सर हाउ टू टैकल असर्शन एंड रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है कैसे एग्जाम में सॉल्व करें सो so, इसको कैसे टैकल करना है सो so, मैं आपको दो तीन पॉइंट बता रहा हूँ अगर ये दो तीन पॉइंट आपको अच्छे से आप इससे कन्विंस हो जाइएगा देन आपका ये असर्शन रीजनिंग के रिगार्डिंग जो भी टेंशन है माइंड में वरी है इनके रिगार्डिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा सो so, ये दो तीन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ फर्स्ट वन एसर्शन रीजनिंग नो डाउट ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है ठीक है तो अगर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है देन यू नीड मोर नॉलेज तो जितना ज्यादा आप नॉलेज होइएगा उतना ज्यादा आपसे एसर्शन रीजनिंग सॉल्व होगा तो आप कहिएगा सर ये क्या आप बता रहे हैं ये तो कॉमन सेंस की चीज है ये तो हर जगह एप्लीकेबल है हर जगह एप्लीकेबल है एग्जैक्टली exactly. लेकिन फिर भी आपका माइंड ये कन्विंस नहीं होता है आप लोग बस ये चीज जानते हैं आपका माइंड नहीं कन्विंस होता है So, जितना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा सब्जेक्ट पे उतना ज्यादा एसर्शन रीजनिंग पे कंट्रोल बढ़ेगा हम लोगों को एसर्शन रीजनिंग आज के डेट में अपने सब्जेक्ट्स का डिफिकल्ट नहीं लगता है क्यों क्योंकि उस सब्जेक्ट में बीटे के स्टूडेंट के लेवल का हम लोग लगभग ऑलमोस्ट सब चीज जानते हैं सो दैट्स हम लोग एसर्शन रीजनिंग आता है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं Isn't it? लेकिन आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्यों नॉलेज में डिफरेंस है मेरे नॉलेज और आपके नॉलेज में अभी तो डिफरेंस है कल आप हो सकता है हमसे भी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएगी और आपको ऐसा अच्छा नहीं जाएंगे और भी इजी लगने लगे तो ये था फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज एसर्शन रीजनिंग अगर आपको हैंडल करना है आपको चेक करना है कि आप एसर्शन रीजनिंग कितना सॉल्व कर पाते हैं तो देखिए कैसे कीजिए इसको चेक कैसे कीजिए एक ही दिन में एक सब्जेक्ट का सारा एसर्शन रीजनिंग एक दिन में बैठ के बनाइए एकदम लगातार एक सब्जेक्ट देन यू विल रियलाइज कि उस सब्जेक्ट से आज तक अगर हंड्रेड क्वेश्चन आया एसर्शन रीजनिंग का तो आपसे कितना परसेंट हैंडल हो पूरा सारा क्वेश्चन एक ही दिन में करना है ऐसा मत कीजिएगा दो दिन में कीजिएगा दो दिन में कीजिएगा तब आपको इफेक्टिवनेस नहीं पता चलेगा तो हंड्रेड क्वेश्चन अगर आया है तो आपको कितना परसेंट आपका उसके सॉल्व हो गया अब आपको क्या करना है कि उसी सब्जेक्ट का नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसका हंड्रेड में से आपसे कितना सॉल्व होता है अगर नॉर्मल क्वेश्चन टेन में हंड्रेड में से एट्टी क्वेश्चन सॉल्व होता है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एसर्शन रीजनिंग हंड्रेड में से सिक्सटी सॉल्व हो रहा है नॉर्मल क्वेश्चन एट्टी और एसर्शन रीजनिंग सिक्सटी देन नो नीड टू वरी क्योंकि इससे ज्यादा आउटपुट स्टूडेंट एज में देना एसर्शन रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट टास्क है सो so, उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत ही नहीं है हाँ नॉर्मल क्वेश्चन 80 बन रहा है और एसर्शन रीजनिंग 30 परसेंट बन रहा है 40 परसेंट बन रहा है देन यू हैव टू पुट एफर्ट उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए एसर्शन रीजनिंग पे फोकस कीजिए तो उससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन अगर इसमें आप एट्टी पे और इसमें सिक्सटी पे है नो नीड टू वरी इससे ज्यादा एसर्शन रीजनिंग में आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी ही गलती है एसर्शन रीजनिंग को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिफिकल्ट होगा तो अगर कोई चीज नॉर्मल चीजों से डिफिकल्ट है तो उसमें स्टूडेंट्स का आउटपुट भी कम होगा दिस इज वेरी कॉमन सेंस तो कॉमन सेंस है तो आप इसका भी एट्टी एक्सपेक्ट मत कीजिए अगर आपका 60 से 70 हो गया तो और अच्छी बात है अगर 80 हो गया तो और अच्छी बात है बट इट डजन मीन दैट कि ऑलवेज आप नॉर्मल क्वेश्चन के तरह ही इसको सॉल्व कीजिएगा नॉर्मल क्वेश्चन के तरह इसमें आउटपुट नहीं निकलेगा सो so, इस बात से आपको कन्विंस होना है कि इसमें आउटपुट ऑलवेज नॉर्मल क्वेश्चन से कम रहेगा बहुत कम भी नहीं होना चाहिए लेकिन नॉर्मल वे में बीस परसेंट कम हो ही जाता है क्लियर सो दिस क्लैरिटी यू हैव टू कीप इन योर माइंड तो आपको क्या करना है कि अच्छे से एक दिन में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उससे एनालिसिस कीजिए कि आपसे कितना परसेंट सॉल्व होता है सर्शन रीजनिंग और ये एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि इसका आउटपुट और नॉर्मल क्वेश्चन का आउटपुट इक्वल नहीं होगा अगर इक्वल हो गया तो लोग फिर सर्शन रीजनिंग देंगे ही क्यों नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ही क्यों नहीं देने लगेंगे एग्जामिनर इजेंट इट उसका पर्पज ही यही है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा स्कोर कम हो जाएगा So, जितनी जल्दी इस बात को आप समझ जाइएगा उतना ज्यादा इसके लिए जो आप वरी होते हैं और उसमें जो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है वो होना बंद हो जाएगा क्लियर सो मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो मैं भी शुरू में बहुत वरी रहता था कि ऐसा क्यों होता है ये नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता देन आई एनालाइज कि नहीं ये किसी से नहीं बनता तो जब हर किसी को दिक्कत होता है देन देर इज नो इश्यू 
जो चीज हर किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है इवन जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है तो ठीक है आप अपना बस परसेंटेज देखिए कि नॉर्मल क्वेश्चन कितना परसेंट बना रहे हैं और ये कितना परसेंट बना रहे हैं थोड़ा बहुत अगर कम है इट्स ओके okay. बहुत ज्यादा कम है देन यू हैव टू पुट एफर्ट ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सो इन दिस वे यू कैन हैंडल द एसर्शन रीजनिंग अपने माइंड में टेंशन नहीं रखना है कि नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है उससे ज्यादा आपका नुकसान होता है ओके सो फॉलो दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज ऑफ इट ओके थैंक यू इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस अन अकेडमी कॉम्बैट कंपीट क्रैक कॉन्कर a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you an academy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real time rankings and win big participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge an academy combat register now Hello learners don't forget or miss our special class feature on an academy platform or application special class features are interactive live classes polls for the learners raise a hand feature never miss a class lecture notes and you can uh, go through lectures from any time and from anywhere